Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft en mi canal. Seguimos con la serie de Iron Man. Eh, os agradezco, por cierto, el grandísimo apoyo que le estáis dando. Se está llegando a esos 500 me gustas todos los días. Además, os estoy leyendo y parece que os gusta bastante el ver cómo os doy la chapa, el ver cómo os voy comentando eh, los diferentes asuntillos que me dejéis en los comentarios, que para la gente que lleguéis nueva, eh, pues que sepáis que me podéis preguntar algo, o si queréis que hablemos de algún tema del que se pueda hablar o tal, pues... Lo puede, me lo dejáis ahí y yo lo leeré y lo intentaré comentar No todo, ¿vale? Porque intento hacerlo de memoria, no me voy a acordar de todos los comentarios Intento pillar las cosas pues que pueden ser un poquito más amenas O eh, algo que algo de lo que se pueda hablar, de lo que tenga chicha para hablar Algo de lo que me habéis preguntado es de que si yo pago... Va todo, eh, últimamente estáis mucho con el tema de la economía, ¿eh? Os, os, os va a molar Ojo que tengo... Eh, yo tengo un grado superior que me lo saqué for fun de... de, eh, de ¿Cómo era? No, de... Eh, finanzas... No sé qué hay finanzas, no me acuerdo cómo se llama, tío. Me lo saqué for fun total y algo entiendo, ¿vale? Economía básica, economía básica un poquito tal, entiendo, pero... Eh, administración y finanzas me parece que era. Eh, administración y finanzas era. Pero que eh, últimamente eh, pues, tocáis mucho el tema de la, de la economía. Pero bueno, me gusta. ¿eh? Es un tema que me gusta además. Me habéis preguntado que si yo pago algún tipo de impuesto o algo así por empresa. Un youtuber no es una empresa. Un youtuber, un youtuber es eh, un trabajador freelance, un autónomo. No por ello tienes que ser empresa, ¿vale? Simplemente te apuntas a autónomos y tú pagas ese impuesto de autónomos, ¿de acuerdo? Es cierto que algunos youtubers, youtubers muy grandes, muy grandes, que empiezan a ganar mucho dinero, si es verdad que registran una empresa con el nombre de su canal de YouTube, ¿no? Por ejemplo, Willy Rex, creo que tiene una sociedad limitada, sociedad anónima, no, me, no recuerdo cuál es, eh, porque generan tanto dinero, ¿vale? Que a partir de ciertas cantidades, pues sale más rentable, pues según qué cosas para, supongo... Eh, tener beneficios fiscales Entiendo que será por algo de eso ¿Vale? Entiendo que cuando una empresa Gana tanto, no lo, te, no lo sé porque no me acuerdo Bien de, de este tema, así que no puedo decirlo Pero supongo que será porque cuando empiezas A ganar mucho dinero, y estamos hablando de Facturar medio millón de, de dólares Al año y cosas así ¿Vale? Que es lo que puede generar este, a este Youtuber, porque además cuando eres Una empresa, tus datos están al público y puedes ver lo que generas con eso. Entonces, eso, eso es público, ¿vale? Willy Rex, eh, lo que es la sociedad limitada, anónima, no me acuerdo lo que era. Ya os digo. Eh, la última vez que lo miré estaba facturando, creo que eran 440 mil dólares o euros anuales. Entonces, supongo que cuando vas facturando mucha cantidad de dinero, eh, entiendo que más que pagarte una cuota de autónomo, que, bueno, te están sangrando, como ya hablamos en el vídeo pasado... Y que es una maldita estafa Porque, no, no sé, no, no, no me he enterado muy bien, ¿vale? Pero el tema de no es como un trabajador Que luego tienes tu, tu pensión y todo esto Pues supongo que de esa manera pagarán menos O yo que sé, eso ya tendría que hablarlo Si alguien en los comentarios tiene un poquito más de idea Ponéroslo, ponerlo y así la gente lo leo Yo lo leo y en el próximo vídeo pues Os doy esa información un poquito más, más detallada De lo que puedo dar ahora Que no, pues no os puedo decir nada más pues porque no, no, tengo, no tengo ni idea. Luego me habéis preguntado por el vídeo de Jordi Wild. Como ya sabéis, hace unos días yo subí un vídeo muy parecido al de Jordi Wild. Es decir, que lo subí primero, lo subí primero, ¿eh? Lo subí primero. Y luego al día siguiente Jordi Wild eh, subió un vídeo en el que se despide de YouTube por un tiempo. Jordi Wild es un youtuber que tiene muchos suscriptores, millones. Y bueno, pues ha dado una serie de motivos por los cuales deja la plataforma. Realmente... Esos motivos hay que cogerlos con pinzas, porque porque él se vaya un par de semanas, como ha dicho, eh, YouTube no va a cambiar, él no va a generar presión sobre YouTube y creo que es más una excusa para tomarse unas pequeñas vacaciones, eh, que al fin y al cabo es algo que todo el mundo necesita, porque como él dice en el vídeo, YouTube es, es un curro que, que es muy... Muy esclavo, ¿vale? Es muy esclavo porque eres un autónomo, tienes que machacar, ya no es... Digamos que YouTube es como un cliente que a la que no le das a la que no le das un servicio puntual y diario, eh, ese cliente lo pierdes, ¿vale? Funciona así YouTube. Entonces, quien se toma esto como un medio de trabajo eh, no puede dejarlo, no se puede tomar unas vacaciones porque eh, empieza a perder. 
Es cierto, yo por ejemplo, yo que soy un mini youtuber, ¿eh? me he ido de vacaciones y todo el rollo, pero como siempre os digo, si me quiero ir, por ejemplo, cuatro días por ahí, significa que yo en los días anteriores tengo que estar grabando para los días que... De ese, o sea, para los vídeos de ese día, más los vídeos eh, que van a ver esos cuatro días que estoy fuera. Entonces, digamos que es una paliza que te tienes que pegar para grabar, para grabar vídeos, aparte que nunca descansas, porque siempre lo quieras o no, aunque tú te mentalizas y digas... No quiero pensar en YouTube, quiero desconectar, tal... No puedes evitarlo, estás pensando, bueno, y le estarán gustando los vídeos, y cuando vuelva, ¿qué voy a hacer? Y, y no paras, ¿vale? Entonces, ¿qué opino, no? ¿Qué opino? Que era la pregunta que me habías dicho, que si estaba con lo que pensaba Jordi Wine. Opino que al fin y al cabo YouTube es una empresa, y... Realmente, si YouTube lo que cree es que... Bueno, cree no, lo sabe. Sabe que su audiencia está en torno a los 11, 15 años, es, es el público mayoritario de esta plataforma... Eh, y a esa gente pues le gustan ese tipo de vídeos, vídeos de... Aunque estén bien o mal, ¿vale? Aunque estén bien o mal. Eh, para mí está mal, ¿vale? Para mí el, el darle, ¿cómo se dice? Esa, esa noción, eh, esa, esa realidad, fi... esa, esa ficción, ¿no? Pero que muchos niños, por culpa de esa edad, que son muy jóvenes, pueden pensar que, bueno, que eso puede estar bien, que eso puede justificarlo. Eh... Lo veo mal, ¿vale? Pero eh, es YouTube. Si YouTube piensa que a los niños les gusta eso, y así parece que es, debido a que estos vídeos ganan un montón de reproducciones, un montón de retención de audiencia, un montón de suscripciones, un montón de, de todo esto, pues YouTube tira por ahí. A mí lo que... A ver, a mí que me molesto no es irrelevante para lo que es YouTube, ¿vale? Yo hago mi contenido, yo tengo mi target de, 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 bueno, de audiencia, que por lo norma general soy mayores de edad, también tengo gente que sois menores de edad, evidentemente, pero el público que a mí me sigue en un 70%, no, en un 70% no, me he, colado, me he colado a la baja, en un 90 y pico por ciento sois mayores de edad, ¿vale? Luego hay que quitarle, ponle un 5% 10% de gente que falsea tal o lo que sea, pero... Al igual que hay canales que tú los ves estadísticamente y tienen... ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, tengo que marcarlo, vale. Y ves que tienen... Casi todos son menores, ¿vale? Pues a mí me pasa lo contrario. Entonces, yo hago contenido para... No, no es que haga contenido para esa gente, sino que yo tengo esta forma de ser y entiendo que, eh, bueno, pues atraigo esa clase de público, ¿vale? No es que lo haga aposta. Si os, si, os voy a ser sinceros. Ojalá yo fuera de aquella manera o tuviera menos edad o tal para enganchar a un público menor de edad y que así esto me fuera mucho mejor. Eso es algo, ¿no? Que, que tal. Eso es, ojalá fuera así, pero no lo soy. Y como tampoco voy a hacer algo que no soy, no voy a forzar algo en lo que no creo o en lo que tal, pues claro, no, no voy a... A mí me va a costar como le pasa a Alex, siempre os lo puse de ejemplo en el anterior vídeo, lo pongo hoy. Alex lleva con un millón y pico y creciendo a un ritmo muy lento, muy lento, muy lento. Pero es porque él no atrae a ese público que hace que pegues el boom en YouTube, ¿vale? Vas creciendo, vas creciendo y vas pillando gente y puedes vivir de esto de puta madre, sí. Pero que es muy complicado que si tu perfil de público es mayor, es muy difícil, es muy difícil eh, que te forres, ¿no? Que pegues ese boom. Quién sabe, luego a lo mejor la generación que ahora es joven, que está viendo YouTube, luego cuando crezca se aburra del formato que estaban viendo hasta ahora, porque yo lo que me gusta ahora no es lo mismo que me gustaba con 11 años. Eh, y, empiezan a ver, y empiezan a verte a ti, ¿vale? Y empiezan a verte a ti, eso puede pasar, eso puede pasar. Pero de momento las cosas están así, entonces a YouTube yo no le puedo echar la culpa. Del único que le puedo echar la culpa a YouTube es de lo que hablamos el otro día, que es que eh, si alguien decide suscribirse a mi canal, si alguien decide suscribirse a mi canal, lo que no puede ser es que los vídeos se manden al 50%, o sea, los vídeos lleguen solamente al 30% de la feed de, de mis suscriptores, o al 20%, básicamente porque de ese 20%, el 20% no se van a ver los vídeos, quiero, me refiero. Eh, estáis suscritos 71.000 personas. Ahora mismo, ya os dije el otro día que ha caído las visualizaciones. Han caído un 50% en vídeos como Warcraft 3, ¿vale? En otras no han caído tanto, pero han caído. Eh, si hay 71.000 personas que están suscritas, eso no significa que quieren ver todos los días tus vídeos. Es imposible que alguien... O sea, habrá gente, sé que habrá gente que, que veis todos mis vídeos, pero por lo general... No va a haber una persona que 
vamos a poner un plazo de tiempo de un año, ¿vale? Durante un año una persona no va a estar viendo todos tus vídeos cuatro días, cuatro vídeos al día, es imposible, ¿vale? Porque es que no, no hay tiempo, ¿vale? Hay otros youtubers, hay tal, ¿no? Pero, si, si funcionase, si se mandase a, a esas 71.000 personas, eh, está la posibilidad de que digan, ah, pues me apetece ver este vídeo de Dark Souls, me apetece. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo solo se manda el 20%. Entonces, el 20% es el único que puede decir, ah, pues me apetece verlo. Porque claro, no todo ese 20% va a querer verlo. Entonces, claro, te encuentras, te encuentras con que tienes un canal con 71.000 suscriptores y si sí es verdad que hace unos meses estaba muy contento porque eh, los vídeos de Warcraft los estaban viendo 10.000, 12.000 personas, los vídeos de WoW unas 7.000, se estaban viendo bastante bien los vídeos. Pocas reproducciones comparadas con el canal, pero eso, como ya os he dicho, es por culpa de que yo subo mucho vídeo de contenido variado, ¿vale? Entonces la audiencia la tengo muy di diversificada. Pero ahora con el fallo que está ocurriendo, eh, la gente no está llegando a ver los vídeos, ¿vale? Y si la gente no ve los vídeos, entramos en lo que os expliqué la otra vez, que, que se muerde la cola porque YouTube ve que no se ven los vídeos, no te promociona, tu canal no crece, se estanca, etcétera, etcétera. Me habéis, me habéis puesto muchos comentarios... ¡Eh! Hey, otra... Otra de esta. Me habéis puesto comentarios de ánimo, tal. Yo estoy animado, de verdad. O sea, yo estoy contento por, por lo que os expliqué, ¿vale? Porque yo, ahora mismo, puedo vivir de esto, ¿vale? Y al fin y al cabo esto va para arriba. Aunque sea muy lentamente, va para arriba. Y quién sabe cuándo volverá a pegar otro petardazo. Esto como pegó hace un mes, ¿de acuerdo? No estoy preocupado. No, no voy a dejar de subir vídeos. No, no es nada de eso, ¿vale? Simplemente que, que se baila la situación que hay que hay ahora mismo que el problema realmente no es lo que YouTube o sea yo no necesito que YouTube me ponga en tendencias o, a ver ojalá me pusieran tendencias no pero yo no busco que me pongan en tendencias me da igual o sea yo tendencias jamás lo he mirado la primera vez que lo miré fue cuando se lió todo esto que, que empezó la gente a quejarse de tendencias y dije yo hostia, voy a ver qué mierda hay en tendencias me metí y poté vale poté eché la pota y me salí, me salí y ya está, y no volví a entrar. Um, pero a mí no me hace falta estar en tendencias. Yo lo, creo que lo único que se queja la gente es que si tienes tantos suscriptores, que le lleguen los putos vídeos. Que estás haciendo vídeos para esa gente que se ha suscrito a ti. Básicamente, porque desde que estoy diciendo esto, hay mucha gente que os estáis, eh, que os estáis intentando preocupar de si os llegan o no los vídeos... Y me veo cada vez más comentarios de vosotros en los que me decís, ah, pues no me ha llegado el vídeo. O, ah, me ha llegado el cuarto, pero no el primer... O sea, me ha llegado el primer vídeo, pero cuando ha subido el cuarto, el segundo, tercer, cuarto, no, ha, no me han avisado. Entonces, a ver, YouTube que haga lo que quiera, que premie lo que quiera, que si quiere eh, poner en tendencias a niñatos en una mansión haciendo un poquito el parguela y tal, si es lo que le gusta a la gente joven, pues oye... Eh, ahí está, si es que de eso no creo que se queje na no, que se queje, que se queje nadie Pero, que arreglen la fe, que es lo único que pido Que si yo tengo 70.000 suscriptores, vale que a un 100% no, vale Porque si no sería petar la fe de toda la gente Pero coño, un 80, un 70%, ¿sabes? De gente que se está suscrita, que le lleguen los vídeos y se publique O sea, que, 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 que les salgan que, están, que se ha publicado un nuevo vídeo Para que tú puedas elegir si quieres o no quieres verlos, porque como digo, si solamente al 30% o 20% le llegan las notificaciones, eso significa que evidentemente de ese 30-20% va a haber otro tanto por ciento que no lo va a ver pues porque tiene ganas de ver otro vídeo, no le apetece ver vídeos en YouTube, no le apetece verte hoy a ti, y es, y es lo que tendrían que... Lo que tendrían que arreglar, sinceramente. Yo es lo único que pido, o sea, a mí lo de las tendencias me la pela, o sea, me da igual. Yo lo único que quiero es que vaya bien el sistema. El sistema de que si tiene 71.000 personas, pues yo que sé, que a 50.000 les llegue la notificación de hey, Dark Souls Evo ha subido un puto vídeo, ¿sabes? Y que no le lleguen a, a 10.000 o 15.000 personas nada más, que es lo que, lo que está pasando ahora mismo. Pero bueno, eso es algo que espero que algún día YouTube solucione o espero que solucione y, y eso. Que no estoy en contra de lo que está haciendo YouTube, repito, a tu pregunta, que me enrollo más que las persianas. Pero sí que me gustaría que cambiasen, que cambiasen lo otro, que, que fuera efectivo, que eso antes era efectivo. Yo antes tenía que los que estaban suscritos me llevaban todos los vídeos y yo elegía, yo elegía cuál quería ver y cuál no. Pero sabía quién había subido vídeos. 
Pero bueno, es lo que hay. Luego me habéis preguntado también que, que os contara alguna anécdota, anécdota de cuando era vigilante de seguridad. Um, me han pasado varias, ¿vale? Me han pasado varias, os voy a contar una nada más. Y es que fue un día que era una o dos, ya, ya veremos, a ver. Me pasó una agradable, vamos a poner, no, las dos fueron desagradables en realidad. Fueron las dos desagradables, fueron las dos desagradables. Una fue de miedo, ¿vale? Digamos que era una, una noche, estaba haciendo turno de noche, prácticamente yo siempre que trabajé allí estaba de noche, en la cual estaba lloviendo, truenos, una, una tormenta espectacular, espectacular. A todo esto que de repente por el walkie nos dan un aviso a los vigilantes de seguridad que estábamos en Soto Grande, eh, yo estaba en un hotel, pues que habían robado, habían robado a... En unas casas que estaban al lado del hotel, teniendo en cuenta que aquellos son todo urbanizaciones, casas del copón y todo el rollo, ¿no? Eh, habían robado cerca, entonces claro, dices, uff, a ver, un hotel, muchos pasillos, eh, un terreno muy grande, es un sitio bastante bueno para que si un ladrón ha robado una casa, pues para ocultarse un poco las primer, los primeros minutos y tal... Y para pensar un poco en qué van a hacer, pues, oye, un hotel mmm, lo pueden ver y saben que, es, que está abierto, saben qué tal, porque el hotel, pues bueno, un hotel de esa categoría, pues, eh, tenía, si no recuerdo mal, te, golf, no, golf no tenía, pero tenía una pieza de piscina, unos jardines de la hostia, en fin, que tenía... ¿Esto qué es? Costillar de oso marrón. Ah, tenemos que pillar los osos, tú. Tenía, una, tenía un sitio grande, ¿vale? Donde se te podían colar. Entonces, bueno, claro... La estaba con una recepcionista esa noche Que estaba acojonada Yo también ahí un poquito, ¿sabes? Porque además yo tenía que hacer rondas por todo el hotel Por dentro y por fuera Cada no sé cuánto tiempo tenías que hacerlo Con un aparatito que ibas eh, marcando en la pared Para que, bueno, pues hubiese un registro De que tú habías pasado por allí a tal hora, ¿no? Para... En fin, para que no vagues, ¿no? Y se sepa que estás haciendo tu trabajo eh, A todo esto que estoy en la recepción Y se oye un golpe Vale, un golpe seco, un golpe de una puerta, no hacemos caso porque yo que sé, es un inquilino que ha salido, cualquier cosa, ¿no? Tan normal, ahí no pasaba nada. De repente, pues, volvemos a escuchar el mismo golpe y ya, hombre, ya tenemos que ir porque eran las 2 de la madrugada, las 2, las 3 de la madrugada, tenemos que ir porque dices, a ver, aunque sea un inquilino, ya basta, no, no hagas ruido que vas a molestar. Es verdad, hay que decir que era invierno y esa, y esa zona... Pues hombre, se llena en verano. Se llena en verano porque vienen. Vienen muchos. Muchas de estas de, de golf y demás. Y se peta bastante en verano. Pero en invierno había un par de inquilinos importantes, VIPs, que ya hablaremos otro día. Y luego, pues, algún. algún huésped que había por allí. Que pasaría y diría, pues mira, me quiero. Me quiero alojar esta noche y tal, ¿no? Entonces, digamos que era. Era una. Era una noche muy, ¿no? Como entre el aviso de la Guardia Civil, la tormenta, que el hotel estaba vacío casi por completo. Y estos golpes, pues, te mosqueas, ¿no? Total, que, que me veo en uno de los pasillos, que eran enormes, además, típico pasillo de película de estos de miedo que te vas a encontrar, yo que sé, allí al fondo, ¿vale? Pues me asomo tal, no hay nada, no hay nada, de repente me voy a recepción... Digo, oye, mira que no hay nada, que habrá sido yo que sé, tal. Eh, la recepcionista estaba ya un poquito acojonada. Y, y volvemos a escuchar el sonido. ¡Pum! Otro golpe. Y digo, mira, voy a dar una vuelta, ¿vale? Voy a dar una vuelta por el hotel, un poquito más tal. Y, y, ahora, y ahora te veo. Total, que estaba acojonada. Lo que, lo que hizo fue, la recepcionista dijo que se venía conmigo. Chapó. En la entrada, ¿vale? Era una entrada esta de cristal corredera La puso en que estuviera cerrada y ya está Y dijo, no, no, voy, voy contigo que no me quiero quedar sola Tal, está cojona, vale, está cojona A esto que... Que nos vamos por un pasillo Escuchamos un golpe ¡Pum! No hay nada Nos metemos en otro pasillo Seguimos andando No se escuchaba, en ese momento no se escuchaba nada más Y de repente... Escuchamos un ruido a nuestra espalda, el mismo ruido, lo escuchamos a nuestra espalda, nos giramos y hay una muchacha, ¿vale? De unos veintipico años, entiendo yo, que tendría más o menos, súper, súper, súper delgada, súper delgada, con el pelo largo negro y en un camisón blanco, ¿vale? En un camisón blanco. 
con la mirada hacia abajo, ¿vale? Y parada en mitad del pasillo. La recepcionista pegó un grito que me dejó sin tímpano derecho, ¿vale? Me dejó totalmente sordo. O sea, pegó, fue a girarnos, la vio, grito, salto y, y yo sordo. Me dejó sordo. Y, y nada, claro, te quedas así, ¿no? Te quedas al principio parado, pero luego... A, los, a nada, menos de un segundo, re. Yo, a ver, yo ya sabéis que soy ateo, no creo en estas cosas, ni nada por el estilo, entonces no... Yo qué sé, no iba tampoco tan acojonado, yo tenía más miedo de que... De que fuera un ladrón, de que fuera, yo qué sé, ¿sabes? Alguien que te puede hacer daño. Y, y a esto que se queda allí, claro, yo empiezo a decirle eh, que si estaba bien o ¿no? que si le pasaba algo, no me contesta, no me contesta, no me contesta. Y al final, cuando me estoy acercando, sale de la habitación un familiar que era la madre, ¿vale? Que era la madre, diciendo que perdón, perdón, tal, que es que era sonámbula. Que era sonámbula y que se había despertado y que yo qué sé, que se habría levantado varias veces de la cama o yo no sé qué mierda se habría hecho. Y pues eso, que, que lo sentía, que era sonámbula y que, y que tal. Y, y nada, se quedó en esa, en esa anécdota. Lo cuentas así, ¿no? Y no, como que tampoco da... Esta, estas misiones, por cierto, son un coñazo. Las hice en directo con el otro personaje que estoy haciendo el reto del Iron Man y tardas un montón. No da mucho miedo contarlo así, ¿vale? A lo mejor si nos ponemos una linterna aquí, apagamos las luces y tal, ¿no? Y os doy un poco más... En vez de estar jugando a esto, hacemos un vídeo así un poco más... Para estar en situación, daría un poquito más de miedo... Pero os prometo que, o sea, que, que daba cague, ¿vale? Daba cague porque es eso, o sea, una tormenta de la hostia, con relámpagos, un aviso de la Guardia Civil de que habían robado aquí al lado, eh, de repente unos golpes que no sabes de dónde vienen y ya eso, te giras y ves a una chavala delgada con el pelo negro empapado de que se habría duchado hace poco o yo qué sé, o de sudar de una pesadilla, ya no lo sé, y mirando para abajo y... y y encima la recepcionista para ayudarte pega un salto que pegas, pegas todo el salto por culpa del grito que te ha dado la recepcionista de, de, detrás. En fin, fue, fue una cosa surrealista. Fue una cosa surrealista que, que me quedé, en fin. Y otra de las cosillas que me pasaron, estoy yendo a la base ya para entregar esto, esta ya la terminaremos mañana. Otra cosa de las que nos pasaron, pero esto no fue tan, tan tal. Fue de, de que casi me lió a palos, casi me lió a palos con dos... Yo en esa época eran... O sea, ya sabéis que soy chulete. No es que sea chulete, o sea, soy chulete con, con quien creo yo que se merece que, que hay que ser chulo, ¿vale? Hay gente que es imbécil, que se cree que, que le importas un poco, y entonces tú, pues, si tienes un poco de chulería, pues te ayuda a dejarlos un poco tirados por los suelos, algo que se me da bien. Pues me pasó una vez que también en el mismo hotel, que esto ya era verano, pues los guiris por la noche, borrachos perdidos, además adolescentes, eh... Se metieron en la piscina y estaba cerrada. Entonces fui para allá, los saqué, iban bebidos, uno se me encaró un poquito, eh, me eché la mano a la porra y no me hizo falta decirle nada. Simplemente con... Yo creo que quedó implícito en como te pongas tonto, te meto en la cabeza con esto que te va a doler, ¿sabes? Te va a doler. Total, que se fueron. Hubo un amigo suyo que le dijo, ah, no sé qué, tal, vámonos, tal, ¿no? Estaba así, vámonos. Y digo, bueno, pues ya está, menos mal. Menos mal no ha habido follón, tal, porque tampoco sabes quién puede ser. Porque lo malo de estos hoteles... Es que muchas veces eh, le echas la bronca al niñato de un ricachón que conoce al director del hotel y, y tal, y, y tú le echas una bronca o actúas como actuarías contra otro contra otra persona que está haciendo algo malo o, o eso, que te quiere agredir. Pero claro, como es el niño tonto de un ricachón, pues a lo mejor te buscan las cosquillas, ¿no? Y te buscan y te dicen, oye, que me han dicho que la noche pasada tal... Eh, intimidaste esa no sé qué tal, ¿no? Y da igual lo que digas porque quien tiene los billetes pues van a ser los que van a mandar y te pueden buscar bastante las cosquillas con esa mierda. Entonces, bueno, eh, se quedó ahí, ¿no? Luego yo me fui ya para dentro del hotel y escucho de repente ruidos en la cocina. Escucho ruidos en la cocina y digo, ¿quién coño está en la cocina? Porque ese día no había servicio, porque... No, bueno, no había servicio, no, no había servicio ese día, no me acuerdo por qué, porque ese hotel tenía, tenía restaurante 24 horas para pedir um, Y no, no había, y digo, coño, está ahora en la cocina Total, que me vi para allá y están el mismo subnormal y el amigo comiéndose el desayuno de la mañana siguiente O sea, la gente en los hoteles se prepara el desayuno, te has preparado para la mañana siguiente pues los muy mongolos zampándose allí de todo, que si los zumos, que si el jamón york, que si croissant, que si... Claro, llego ya allí mosqueado, le digo que venga para afuera, el otro se me, se me, se me envalentó otra vez, se me pone así delante 
Y fue un momento que, que, bueno, se me quedó mirando, porque además era más alto. Yo mido 1,91, pues ese pavo era más alto que yo, ¿vale? Era más alto que yo, me diría dos metros. Um, se me quedó así mirando tal, muy chulito, ¿no? Sí, manteniendo la mirada y digo, yo estaba pensando nada más. Pues ya está, aquí me lío a hostias. Aquí me lío a hostias porque como se ponga gilipollas, le tengo que enchufar un cuatro par de hostias y se acabó. Pero nos quedamos como 30 segundos mirando, ¿no? ¿Sabes? En plan de... Supongo que el pavo estaría diciendo... Este lo cojo, no yo mirándolo así. Que lo he visto en alguna peli, ¿sabes? Lo he visto en alguna peli y funciona. Y se me quedó mirando tal y, y... Y al final, pues no. Al final apartó la de esta hizo como que... Como que se rió un poco, ¿no? En plan de... Ya he hecho lo que quería, ¿no? Ya me he comido lo que quería. Y, y ya está. Apunté la... Apunté lo que era la habitación del energúmeno este. Y no le pasó nada. Vale, no le pasa nada, eso lo haces una persona normal en un hotel y seguramente te, te echan, te echan del hotel, o sea, te has metido en la piscina, te han llamado la, la atención y luego con tus santos cojones te has ido a la cocina, que es un lugar que no está permitido que entre los clientes, te has ido allí, te has puesto a comerte el desayuno de la mañana siguiente, ¿vale? Y te, ha, y te has encarado con la persona que estaba vigilando aquello, con el personal de seguridad, o sea, vas fuera, vas fuera pero rápido, te, te plantan fuera, pero al niño pijo pues no le hicieron nada porque vete tú a saber a quién conocería o hijo de quién, de quién era, pero bueno, por cierto, hemos subido dos niveles, así que nada, esas son dos pequeñas anécdotas, me han pasado algunas más, ya os iré contando más, ya sé que me podéis dejar en los comentarios de los temas que queréis que hablemos en futuros vídeos y nada, si os ha gustado intentad darle al botón de me gusta que si llegamos a 500 habrá vídeo mañana, si no cada dos o tres días más o menos, Compartirlo por las redes sociales, si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, eso sí, activando la campanita, cada vez hay que decir más cosas en los finales del vídeo, porque ya hay que decir, suscríbete, dale a la campanita y ya mismo hace el pino con las orejas, porque si no YouTube no te manda los vídeos y como digo siempre que me ahogo, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo, hasta luego.